Ok, după ce am curățat bine carterele, am curățat de garnitura veche, am scos rulmeții și semeringurile, am băgat semeringurile noi, și pe acesta și pe acesta, așa, am schimbat rulmeții, semeringurile bineînțeles că nu putem să le mai punem pe aceleași, așa, am pus pe ambielajul nou rulmenții. Așa și acum o să o să punem garnitura. Avem ghidajele pe partea aceasta de carter. Punem garnitura. Ok. Am uns un pic cu ulei ca să nu se lipească de de cartere. Așa vom pune uh, ambielajul și vom apropia cele două cartere. Ok, deci avem cele două cartere, ambelajul. Ne uităm de deci ce aceasta este partea dinspre aprindere. Așa. Deci volanta vine în partea aceea. Ok. Da. Așa, apoi venim cu carterul celălalt. peste el. Să aveți grijă la simeringuri. Să dați și cu un pic de ulei ca să alunece mai ușor simeringul. Ok. Iar acum cu cele patru șuruburi vom apropia carterul. Vom strânge uniform ca să se preseze rulmenții pe pe cartere. Verificăm în permanență ca cele două cartere să meargă paralel, să nu strângem mai mult într-o parte și mai puțin în cealaltă. Și mergem ușor cu strânsul până când se vor apropia. Nu vă grăbiți. Verificăm. Tot este în regulă. Mergem uniform. Mai aruncați un ochi și la garnitură să nu se deplaseze, învârtind de atâtea ori carterul să nu sară de pe ghidaje și să se prindă strâm, că după aia trebuie să deplasați carterul din nou.
Ik aproape l-am adus poziție. Așa. Vom învărti și ambelajul să vedem că totul funcționează cum trebuie și apoi strângem definitiv cele patru șuruburi. Ok, totul este în regulă cu ambelajul. Putem să montăm piesele mai departe. Trebuie să montăm și melcul acesta de la pompița de ulei, îl vom presa și pe acesta la locul lui. Ok, l-am presat și pe acesta la locul lui. Totul e în regulă. Așa, avem șurubelul acesta mic de aici. Îl și pe acesta. Vom introduce și tampoanele. Și cele patru tampoane. Acesta. Putem să punem și volanta, chiar dacă nu o să putem să o strângem definitiv, o să o punem la locul ei. Așa. Ce am strâns volanta, vom pune și aprinderea. Tot suntem. Eu folosesc o coală de hârtie, este mai ușor de folosit decât lera. Lera fiind metalică se agață de aceasta. Șuruburi.
окей, тук път няма да се трансо да пъртам кола за хъртие да, тук е регуля ще може май да пъртате ако монтаж или окей, пътен са пънеш пластикова честа Шафира да била пендере Има тъм път парта да на амбрияж Ще има да бъдем помпа да улей Ма кураца ще пе частта Или пък му ведете сега частта е опорционен каре не бага улей Дече ищ бага Къде ищ не ищ не май бага Ok, acum la pompa de ulei Așa, curățăm un pic și aici canalul Așa, tot este în regulă La pompa de ulei la locul ei Așa Plasticul acesta care vine peste pompa de ulei Are aici acest orificiu pe unde scoate uleiul Trebuie să fie centrat Deci așa trebuie să stea ea Deci uitați să vă mai arăt și pe partea cealaltă cum este Deci are pe aici Aici se vede că este un Un pinten care vine aici ca să nu se deplaseze pompa Așa Aici avem Opritura acesta tot la fel pentru Partea de jos de la pompă Deci nu aveți cum să o puneți greșit Apoi o răsuciți ușor ca să fie pe mijloc să se vină în dreptul la acest orificiu. Ok, cam asta e pompa. Așa. Mai departe putem să punem tabla care vine peste pompa. Putem să începem să punem cilindru, că tot este mai liber carterul. Și cum arăta pistonul cel vechi, o să schimbăm pentru că acesta o să pierdă compresie. Cilindrul nu, este, nu pare a fi afectat, chiar arată binișor. Am discutat cu clientul și nu este de acord să schimbăm și cilindrul, deci o să-i schimbăm doar pistonul. Deci probăm pistonul pe 
cilindrul cel vechi. E ok, vedeți cum ține compresia, să alunecă ușor. Da. Deci e tot în regulă. Vă uitați bine să nu cumva să fie deci să nu agățe în cazul în care puneți un piston nou pe un cilindru vechi să plimbați de câteva ori în sus și în jos să verificați să nu, să nu vă agățe în cazul în care agață și scrie pistonul o să aveți probleme când acesta se va încălzi deci el trebuie să alunece ușor să meargă singur da ok Așa vom monta deci, o colivie nouă, așa, avem apoi pistonul vine cu săgeata către tobă, către eșapament, deci în poziția aceasta o să punem o siguranță, o să punem pe aceea dinspre volantă și apoi pe partea cealaltă o să punem când este sus. Asta este siguranța. Să apucăm ușor cu gleștele și o vom introduce ușor cu ajutorul degetului. Ok. Vedeți că a intrat, dar nu este încă pe canal cum trebuie. O răsucim ușor. Da, s-a și auzit când a scăpat pe canal. Așa o învârtim ușor să fim siguri că a intrat bine pe canal. Și uitați-o, tot în regulă. Apoi vom pune pistonul de sus, să desfacem și pe acesta. Ok. Învârtim puțin. Ajung, da. Așa, mai departe vom pune pistonul. Acesta este rulmentul cu AC. Da, vine pus pe bielă. Pistonul cu săgeata către evacuare. Da. Deci în partea aceasta n-am pus siguranța. Putem să băgăm bolțul. Așezăm ușor pe poziție. Da, ușor. Până când a ajuns în partea cealaltă. Ok. Acum aici avem siguranța. Punem și în partea aceasta. Ușor. Uh, mare atenție, avem aici carterul. Sunt mari șanse să ne scape siguranța în carter. Puteți să acoperiți cu o cârpă cu ceva, ca să nu căutați după aia siguranța prin carter. Așa, vom introduce și cealaltă siguranță. Am pus și cealaltă siguranță, am învârtit-o bine pe canal. Pistonul este pus pe poziție. Mai departe vom pune garnitura. O să-i dăm cu puțin ulei la aceasta. la garnitură putem să facem felul următor putem să dăm două, trei puncte de 
mastic pe cilindru ca să nu se deplaseze garnitura. Sau uh, aveți mare grijă când băgați prezoanele. Uh, chiar dacă uh, pistonul este vechi, vom unge și uh, uh, chiar dacă cilindrul pardon, este vechi și pistonul nou, vom unge cu ulei și pistonul și interiorul la cilindru. Ok. Așa. După cum vedeți aici la cilindru, în partea aici de jos, avem tubul de impuls care nu prea mai există. Îl vom schimba. Da, deci am mai rămas din acesta. Îl pune unul nou. Ok, deci vom pune tubul de impuls nou aici la locul lui. Regulă. Galeria de admis este aici, am uitat, este în regulă, deci vă uitați de mici fisuri, aceasta este ok. Vă să face și bujia. Așa, o segmentul apoi, segmentul ușor pe piston, deci așa vine închiderea ușor. Garnitura s-a deplasat, dar o mai așezăm pe poziție. Așa. Apoi venim cu cilindrul. Deci aici admisia în partea ce e evacuarea. Ne uităm bine să nu avem mizerie sau ceva. Îl punem pe piston. Deci strângem ușor pe laterale segmentul. Ok. Este în regulă. Așa, aveți mare grijă cu garnitura. Da. Cupărăm ușor cilindrul. Este ok. Dar deplasă foarte puțin. Așa. Totul este în regulă. Punem cele patru prezoane. Le apropiem ușor, să fim sigur că s-a centrat și garnitura. Da. Așa. Pe ce ne-am înfiletat puțin, vom ține de cilindru. Vom învârti puțin, să verificăm să se învârtă pistonul cum trebuie, să nu agățe. Da, totul este în regulă. Ok, încercăm să le strângem definitiv.
Ok, am strâns cele patru șuruburi, trebuie. Așa. 